哈喽，大家好，我们是大叔中文。中文<笑>好，今天<笑>对。今天又邀请到这个，算是又在采访一次老朋友，老朋友，嗯、老朋友了。那各位老朋友，对，而且这个<笑>这位嘉宾受到很多观众们的喜爱，因为大家都很喜欢听他学习中文的经验，好多留言，中文讲的太棒了、嗯，几乎要跟母语者一样了啊、哦。对对,对。不过呢、嗯，最近好像这位同学啊，他特别这个私讯我说，他学习中文遇到了一些瓶颈。我就想说，哇，中文水平已经这么高的学生，会遇到什么样的瓶颈？我也很好奇，所以干脆啊，就把他抓来问一问好了。嗯、<笑><笑>我们直接<笑>直接在节目上问<笑>问清楚这个事情啊。我们是不是先让这个何威同学介绍一下自己？有些是第一回看到他的，可能不是很了解。对，对没错。先秀一下你的中文吧，让我们听一下。嗯，好嘞，行。<笑>对，我估计有的观众朋友们可能对我不太了解。我叫何威，是一名曼彻斯特大学医学院二年级的学生。我这边也快大三了，对。然后中文学了大概三年，我可能是一年半前还是两年前就开始运营这个 y o u t u b 还有 B 站。就是跟大家分享一下我自己一些学习中文的经验，还有技巧之类的，也是非常高兴能够再次跟大叔们见面，是有点想你们了。我们也想你，我们也想，太好了。好，那我们其实已经有非常多的问题要问。我们以前叫威廉，现在要证明啊，现在要叫何威啊，对对对，这个。呃，何威因为参加了汉语桥比赛，对吧？嗯、所以对对对，指导老师建议你，嗯，对对对，是指导老师建议我改一下名，因为那个可能威廉就是不太像一个中国人的名字，嗯、对,对,对,对,对他觉得就是就是直译过来的嘛，从英文、哦、对对是直接翻译过来的，对，所以可能不太合适、嗯。只是你参加什么这种比较大一点的比赛，可能得有一个稍微好一点的名字，嗯、好听一点的，嗯、对。那我们叫你小薇可以吗？以小薇<笑>不是小何，对，小何比较好吧？小薇怪怪的，小何太亲亲昵了，太亲了，对对对，因为因为、嗯、也是可以的，对对。中国人不会直接联名、嗯、联名代姓的叫了。对对是的，是的，对对对,对,对，叫小何好了，嗯、小何啊，嗯，可以，小何、微微都可以，微、嗯、微，还是何威吧，因为人家的，我看何威的 B 站的名字就叫就叫何威，这个 View 下划线 Hard 何威，这样的话对，帮方便那个观众朋友们找到他，对对对，帮何威宣传一下了啊、嗯嗯，哦，谢谢你们对我太好了，对对，因为你朋友也会管我叫何总。因为我不是在这儿走，<笑>以后你得赞助我们，<笑>我们宣传费。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，那刚刚变叔，刚刚变叔聊到 B 站啊、哦，那我个人也有关注何为的这个油管 YouTube 频道。都经营的有声有色的，那何威，你可不可以稍微讲一下自己 B 站或 YouTube 的经营状况？嗯，对，还有你的初衷是什么？为什么在 B 站开设一个账户？嗯、出名还是有更远大的目标？嗯、对 ，B 站就是中国的那个 YouTube，、嗯、对，差不多的网站。嗯，对，可以这么理解。对、嗯、我两边都都运营嘛，就是我前一段时间可能是因为考试的原因，就是医学有点太忙了，所以或者是也可以说是我太懒了。对我就是可能就是<笑>。运营的是断断续续的，但是这段时间因为放暑假了嘛，嗯、所以就是是定期发布的，是我希望每周都可以双更之类的。对，有什么目标的话，就是我希望我可以帮助更多的人达在很短的时间内达到一个很高的水平。就是当然了，前提是就是大家有时间啊，或者是他们知道是该用什么样的学习方法呀、啊、之类的。对对，但是我。对，你可以说，就是我的目标是帮助别人。我真的希望的所以你的,的你的视频的内容是教大家学习语言的方法，还是说学英语，还是嗯,嗯、呃、什么语言都可以？是我我觉得这是什么语言都可以，但是可能主要是教就是中文的一些学习方法。嗯、毕竟那可能是在这方面，我可能又更有、啊、有些了解吧，对吧？对呃，毕竟我也是这么过来的，对,对<笑>我算是个过来人。对 YouTube 你做的是两套内容、嗯、对吧？因为如果你教教外国人学中文的话，到 B 站这个就不是就没用了对吧？对吧？<笑>对,啊、<笑>对，一般来说我会发同样的内容，但是就是我希望在 B 站上，就是中国的观众朋友们也可以用这些方法来提高英语。对
，何威，呃，这些社群媒体你在经营上有没有一个具体长期的目标？嗯嗯、还是你就本着一个初衷，是想要帮助学习语言的、嗯嗯、的伙伴们？你有没有一个、哦、嗯？嗯，暂时我不太确定，我就是走一步算一步吧，我只是跟着兴趣走。嗯、对对,对，我这段时间想的是，有可能会花更多的时间，就是像你们这样的一一种形式，就是采访我的一些中国朋友啊，还有一些就是我认识的一些中文学的比较好的朋友，对，然后发到 B 站还有 YouTube 上，就是对，很好，因为有对,对，因为就是我前一段时间就是我意识到一个问题，就是说，很多时候我在 YouTube 或者是 B 站上。就是每一每一条视频内容都是差不多的，我都讲的是那四四五个方法而已。对，所以我觉得就是就是，只不过是通过不同的方式来给大家大家展示一下，或者是解释的更对。所以我觉得就是，对我我希望我可以换成另一种形式，我自己比较喜欢的一种形式，也是比较轻松的一种。对，会有讲方法，总会讲讲完的方法，而且学习语言的底层逻辑是一样的。你大体上就是在这个东西上、啊嗯，而且讲方法的人很多，所以我觉得如果突然一个外国人的面孔，嗯、然后做主持人去采访这个中国人、嗯，这个我觉得会对中国观众很有吸引力，嗯、觉得哎、啊，一般都是反过来，现在反客为主，就觉得眼前一亮，嗯、我觉得有意思、啊、对对，我也、嗯、我也打算就是多发一些，就是我自己参加的一些活动的视频，嗯、就比如说，就是前两天。呃，我被邀请去那个，就是曼、啊、曼城那个，就是那个，他叫什么来着？哦，对，那个端午节的活动，然后就是他们邀请我说个中文脱口秀，所以我觉得这样的视频也可以，就是发出去、哦，对，我觉得还挺有意思的，对，是啊，是啊，<笑>很难啊，脱口秀，你的啊，确实，你要准备一些段子啊，你你这个怎么办、哦？这些段子。就是我觉得还是有这个文化差异嘛，所以有的时候确实会觉得有点难。对，对但是好的一点就是说，我一旦上台，就是马到成功，哦、因为因为就是他们看到这么一个英国人的这个面孔，哦、然后说了一口流利的中文、嗯，他们就不管我讲的再不搞笑，已经加分了，对对,<笑>对，已经加分了。对他们对，他们都已经惊呆了。他们哇，这个这小伙子还会说中文啊？嗯、那那我开的玩笑，有没有那个搞笑？对对,对,对，他们、嗯、他们无所谓，他们就觉得就是还挺有意思的。嗯、对，是的，是的。嗯、对中文要达到威廉不是何威这个程度，确实也不容易，真的不容易。嗯，就是就发音上，我是说流利度上、嗯、没有那么容易。嗯，其实我们想问一下你，就是你呃，因为我们采访你也过了一段时间，一年有了吗？嗯有没有？哦，对，差不多。没有半年，大叔还没到，差不多半年。<笑>对对，我也算过。对，感觉一日不见如隔三秋，<笑>好三年没有，<笑>三年没有见的感觉。对啊，但是因为何威是我们前十期的嘉宾，嗯、所以、嗯、啊，对对，我们现在五五十几期。对，他是第一个在大叔分享学习经验的外国人吧？好像是。嗯，好像是、啊、应该是外国同学，好像是外国同学是第一个。对对对。对对对对，那何威像灿叔问的，哦、你嗯，这阵子有没有什么变化或近况是怎么样的？嗯嗯、就是学习上有没有学习上中文上有没有遇到一个类似的一个瓶颈之类？嗯，感觉哎、嗯，其实有点难突破这种状态，或者是你可能遇到学习汉字部分的，已经要开始触及到这块了。对不对？哦，对对，我我确实是开始认真的学汉字，因为我觉得我已经拖了很长一段时间、嗯，而且就是我觉得你的这个口语达到了一定的程度之后，就是你学汉字其实是挺简单的，嗯、因为就是你看一本书的时候，嗯、你大概知道那个、嗯、你都已经能猜到就是后半句是怎么说的，嗯、对吧？所以哪怕你不认识那些汉字，你也知道就是、嗯、对你可能可能就猜出来那个拼音嘛。对，但是话说回来，我。我遇到什么样的一个瓶颈，就是说，就比如说我参加那个就是全球汉语桥的时候、嗯，我发现我的一个缺点就是说、嗯，虽然我的口语还行，但是我这个文化程度就不高，对，可能就是、啊、对汉语，我可能要解释一下，汉语桥是这个就是这个来自全世界的大学生在、嗯、是。来到中国参加一个电视节目，这个汉语桥大赛。嗯、对对这个大赛的话、嗯，不仅仅是考这个中文日常的口语的能力，嗯、而且还要考你这个中华文化哦，对，许许多多的这个。哦、对,、嗯<笑>对，主要的是考文化。我上回看了一下，嗯、很多都是学对对，我还看有人诗词啊这些，还看有人跳那个中
中国的舞蹈，还有还有才艺，对，还有才艺、哦、表演，对对,对，是的，对。哎，现在是不是主要的？我看都是在网上进行的嘛，嗯、大家都在家里头。那是初选吧？都在家里。初选，对，嗯，决赛好像也是那样。哦决赛不是在在电视台吗？嗯，对，确实是在电视台上，但是在电视台，对对、嗯，但他还是在家里拍的嘛。我们都是就是啊，可可能是开八个小时的 Zoom 会议，啊、然后坐在那儿，就是录制一整天那种。啊、对对、啊，我当时快累死了，对，每天都要花八个小时的时间才录制。每天。<笑>多久啊？你参加这个比赛就是大概大概一两周的时间吧。对我那会儿，我还还得向医学院请假嘛。对，所以还挺麻烦的。对，对我差点没有参加了，因为这个原因。但是到最后，我还是觉得，反正这个机会嘛，就是对，还是挺难得的，还是得试一试。可以给我们介绍一下，就是怎么开始的，怎么。怎么,怎么报名的？怎么遇到这个机会？哦、然后具体对,可以、啊可以啊、对这段经历、嗯啊，因为可能很多同学他们也想参加，那我们也想参加一下，嗯、介绍参加下一届的这个比赛。对对,对,对,对,对,对、嗯、啊，反正这个比赛是有好几轮的，对，所以我到那个决赛、嗯、可能花了半个半年的时间。我是去年、啊，好像是去年的时候。就是去年五月份还是前年五月份，我忘了是哪一年来着。嗯、对,对反正我是参加了那个全英汉语小比赛，嗯，嗯对，然后那个就是有幸的是我拿了第一名，所以啊，在英国去的第一轮，第一轮，对对，所以第一轮就算是顺利的过了嘛，对，然后就可以。然后我又参加了、那个，讲的这么轻松，第一名啊，啊对，没有没有没有，很简单了，<笑>没有，对对对啊，我感觉我这个水平，这还对，只是英国而已嘛，哎呀，就是没有没有，就是全英全英比赛是可能更重视的是口语，所以我的那个才艺表演是中文脱口秀。而且我的那个、啊、对我的演讲是关于什么？就是营养学，就因为对这方面还挺感兴趣的，啊、就是讲一讲这个。我自己是只吃吃素的嘛，就我是个全素食主义者、啊，对，所以我那会儿就准备了一个这方面的一个演讲，毕竟这也是跟我的专业有关的，对、嗯、对，嗯。嗯对，然后到底是演讲还是脱口秀？嗯、是一个两个都有，因为就是我们是有一个演讲的一个，对，这么、嗯、这么一个环节、嗯，然后下一个环节就是这个才艺表演，才艺，但是我、啊、对这个才艺表演，对对,对,对,对,对,对,对，但是我自那。对，然后他们当时真的是人才济济，就我一个人没有才艺表演，他们都在那儿弹古筝啊什么的。啊、对对，但是啊，对，所以我到最后就想的是，那就试一试一个脱口秀呗。嗯、对对对,对,对，然后后来呢，就是被选中参加这个全球比赛。嗯、对，嗯嗯，那会儿是要拍一个自我介绍的视频，然后那一轮过了之后就可以参加决赛。对。啊，只需要拍一个自我介绍视频。哦、对，还有考上，当时好像也考了个试，就是对、嗯，好像有点忘了，因为是，因为太久远了一阵子。对我今年太忙了。对，他如果、嗯、他那个他那个比赛是口试还是笔试？他那个他是笔试，对对，这就是那个对那个考试和自我介绍。嗯，对对，笔试还有自我介绍，自我介绍是通过这种视频的方式，就是如果是去北京的话。嗯说不定可能就是真的得说个演讲之类的，对吧？但是当时因为疫情的原因嘛，所以我们都是在家里边，就是或者是出去拍也行，在室外。我很我很好奇，就一点就是，其实以前的汉语桥也有嘛，那那个时候是不是都在现场，就是演播室里拍的？因为现在是因为疫情的关系，嗯、所以是在网上弄的。对对，所以他现在才是在线上嘛。啊、对，就是因为疫情的原因，啊、他本来、嗯、本来我们都要去北京，对，然后后来他们取消了，嗯、他们就说、哎、好遗憾、啊就是，对，太遗憾了，晚一年就可以了。<笑>对，没有没有，就是我再也不能参加了，因为我已经拿了全。就是全英第一名嘛，所以就是我连英国那个比赛都不能参加，嗯、更别说那个全球，对，就不能反复参加一次，对对，只能参加一次而已，只能参加一次，对，所以我也、嗯、我也感到非常遗憾，好遗憾，说不定你等一年就可以杀到那个中国的这个娱乐圈里边了，啊对啊，对啊，对啊<笑>会拍戏啊什么的，啊对对,啊对,对，但是其实说实话，全球比赛是根本不重视口语，嗯、你所有就是算你自己的分啊。都是那种，就是你考的怎么样？就比如说他们就是拍，嗯，如果你我不知道三位有没有看过，就是它是什么样的形式？它是有两个队，然后就是也有一个另外一个赛区，就是你要是没有进入到队的时候，就是你在那儿等着，然后也可以答题。嗯，对。
。然后那你们是自由组队还是说，嗯，没有没有，就是那个好像是被分到两个队，对、嗯，就比如说就是第一轮就是嗯队长选中了我、嗯，所以我加入他的队嘛、嗯，然后每个队大概有六个人、嗯，对，但是我很快就被淘汰了，因为我体打的不怎么样，他们只。他们只在乎的是你体打的怎么样，啊、对对文化题，对对，就是口语，然后口语的基本上、就是、基本的基本的能力而已吧，对不对？哦，对对，他只是说这是这个，对，所以这个笔试的话是更重要。对我们每天都要刷题嘛，对，然后答题之类的。他们会给你一些题库，对吗？就是你得背啊，这样。不会，那、啊、你要是这样的话，我觉得我肯定能拿一个靠前的，啊、因为我挺相信自己的记忆力嘛、啊，毕竟学的是医学专业。嗯、但是主要是他们给我们一个很广的一个范围，嗯、然后我就是其他的选手，他们都是中文专业的、嗯，所以他们可能上课的时候就会学、啊、就讲这些东西，学过这些东西，就比如说背一些诗啊之类的。就是拿了第一名的那个韩国女生、嗯，我希望就是过一段时间我可以采访她，她也答应了，我真的非常期待。但是她就是自己非常喜欢中国文化，所以她每天就是有空的时候就会自己去背一些诗啊之类的。这、哦、这、啊、对对，这样我是根本避不过呀，嗯、对吧？对对对。而且人家口语也非常的好，对对,对,对,对。嗯，但是大部分的选。手可能是就是口语、嗯，可能不是他们的强项，嗯、就是只能这么说、嗯。他们可能更多的是文化题打得特别棒，嗯、对对。但是口，因为就是这个比赛对你的要求也不是说你口语得，嗯、对他他们可能没有那么重视口语，对。因为我看他都是选择题啊，就你选几，那、嗯、根本不需要说什么。就只要你知道答案是什么就行了。嗯、啊，对对,对,、呃对,对但。但是有的时候主持人还会问你，就比如说，如果你是在队里边、嗯，我也被问过那么一两次，他们就会问你，啊，你为什么选这个答案呢？对，然后有的时候你就是得承认嘛，<笑>对他们点名，然后说何为蒙的嘛。啊，我们发，对对，他他说，哎，你选的是 A 吗？还是 B 吗？还是？哦这样啊，让你解释一下为什么这两个选项，你选这个、啊个选，而且就是这个时候你还不知道你答的是、嗯、是否对，所以他们还会问你、嗯、哦，那那你有信心吗、嗯？你觉得你答对了吗？就很尴尬。嗯、对，这个而且是对，这个对中国人来说也很难吧？这个啊，对，就是毕竟在高中我是文科生，嗯、我初中在家高中七年要背那么多东西、啊嗯嗯，要背那么多东西、啊，需要很长时间去积累这些东西。所、嗯、以、嗯嗯嗯嗯、确实是。需要一定的时间嘛？答题、嗯、答题这个项目是只有诗词，嗯、还是有其他的文化题？各种各样的题都有，各种各样的题都有，历史、啊、历史都有，啊、对对、啊，还有就是京剧啊，这方面就是啊，还有那种有对,对那个更难哦，更难，对对，<笑>对我我真的、嗯、我敢保证啊，这有的题可能三位大叔、嗯、三位都这么有文化，说、嗯、不定答不上来。我觉得这种戏剧地方戏这种我肯定答不上来，哦、没有题先准备很难答的这种，都得专门准备。而且就是我每、这个、我每天晚上都会回家自己去背一堆东西，嗯、但是我不知道我背的有没有用啊、嗯，因为我根本不知道这个范围是什么样的，它太广了。对，嗯、对那你现在回头看的话，嗯、你觉得这个经历是是更比较积极的，还是说啊，我不有一点难受这个过程？我我,我觉得是积极的，因为因为我还是就是。哪怕他们不是特别的重视口语这一块、嗯、但是偶尔的时候还是会跟一个主持人就是有互动嘛。嗯、就比如说，作为一个医学生，他们会问我、嗯，就是我们聊到中医的时候，他们会专门问我，啊、哦，那 Will 你对可谓你对这个中医啊,啊有没有兴趣啊、嗯？你觉得怎么样呢？你怎么看呢、嗯、之类的？对，所以还是会有机会发言，嗯、只不过这种机会比较少。嗯那么整体来说来说，我觉得非常好的一个经验。我也从那是我第一次上中国的电视台，对吧？是我从来没有上过电视，呃，而且后来呢，就是也给我更多的一些其他方面的机会，就比如说现在我是跟一个就是。中国的一个电视台合作，就是拍一些抖音视频，教网络用语啊之类的。啊、对对，果然进入了娱乐圈，啊、对对对，棒了，也算是吧。对对，嗯，那呃，何威，我们先回到汉语桥的活动啊、哦嗯。所以你说、哦，你说你很快的就被刷下来、嗯，那还会有后续的活动可以参加吗？会有后续的活动，对对，所以我是。嗯对我第一轮好像是有五轮嘛，就是那个决赛，那个决赛非常长，对，然后是用了好几天的时间，就是慢慢拍嘛，对，而且有的时候就是得重拍一部分之类的，啊，反正对我们是好像是第一轮我就被淘汰了，因为就是答题答的不好，决赛的第一轮嘛，对。对对，还是第二轮、嗯，但是我的就是好像是是有另一个赛区，你可以就是接着答题、嗯，但是你发言的机会更少了，本来就很少，但是你进入到那个赛区之后，嗯、对你是更少了、嗯，哦，对，所以那个时候就是
嗯，我基本上就是每天就是坐在电脑坐坐冷板凳子，<笑>对对，就是坐<笑>就是重在参与嘛，我就在那儿看着，就是谁会拿第一名之类的，对对，啊、就是啊对，还得继续，你还你不能离开了，啊、对吧？你还要离开，跟大家进行到最后，对,对、啊、我我不应该我不应该承认这一点，但是我被淘淘汰之后，我真的有点生气了，然后就是跟那个负责老师说，嗯、我我觉得有可能这个不太适合我呀，我要不、嗯、要不就先撤了、嗯，就先不参加了，然后他去。<笑>半天，对、啊、对，他劝我半天说：“何谓呀？你要是继续就是参加啊、嗯，那有可能到后面就会有机会去中国之类的。嗯”然后就是我相信他了，嗯、他他他说的是对的，<笑>是到最后<笑>到最后还是拿了一个第三等奖，嗯、就是那个三等奖的话、啊，还是有六个月的这个奖学金去中国留学。但是啊,啊，最最可惜的点在哪儿呢？就是。嗯嗯、um, ，我跟我医医学院那边沟通了这个事儿之后、嗯，他们说还是不允许你去嘛，嗯、只是毕竟六个月的时间很尴尬。嗯、你说休学一年的话，嗯、可能就是时间是为合适，嗯、刚好对吧？啊、对对对但是六个月就很尴尬。那你说六个月之后我干嘛呢？我就在家里边等着下个学期、啊、是吧？就是对、啊，是这样的，所以很可惜。嗯、但是对，嗯。嗯没办法，我还是觉得整体来说是个比较积极的一个经验吧，嗯、对,对,对,对、嗯，而且也是就是、嗯、也是提高了我一些其他方面的能力，嗯、就比如说我可能大部分的时间还是花在练口语这上面，嗯、但是我获得了什么呢、嗯？我就学会了很多就是跟文化有关的东西啊，嗯、我也就是接触过中国的古诗啊之类的，嗯、还有就是很多各种各样各样的这种文化的知识点啊什么的，嗯、对，而且当时呢，评委是就是。嗯北大，还有就是中国的一些比较好的学校的一些教授，嗯、对,对，所以他们会介绍很多的一些知识点啊。嗯、对对，我有一个有意思有有一个问题很好奇啊，嗯、就是何为就抛除掉这些这个文化常识的这些东西，嗯、只说这个语言层面、嗯、语言等级水平、嗯，你觉得达到你现在的水平、嗯，你自己感觉你已经觉得中文已经学完了吗？还是说你还觉得有太多东西还要继续学？学无止止止境，对吧？他就是哦，对、嗯、我真的觉得是学无止境，因为就是中文这个东西，嗯、就是你我每天还是会遇到一些生词、嗯、哪怕是比之前稍微少一些，嗯、但是我每一次看一,一部电视剧啊什么的、嗯，我还是会遇到一些新的成语啊，或者是俗语之类的，嗯、还有一些可能跟医学有关的一些专业术语，我自己也比较感兴趣。啊、对、嗯，所以我我也是考虑过，就是。嗯，要不要开始学一门新的语言？就比如说西班牙语，嗯、有可能我可以向笨笨叔学习啊。<笑><笑>没有，没有啊，对，对对。但是，嗯，目前我的想法是还是继续学中文，嗯、因为我对中文还是非常感兴趣。嗯、我也，我也在想未来，就是可能中文对我未来的发展还是很有帮助的。嗯、对，对。所以我还没有达到我自己觉得一个比较满意的状态，嗯、还是觉得。还有很长的路要走，我也是从汉语桥那边就学到了这一点，嗯、就是这并不是说你口语达到了一个，就是别人会觉得挺不错的一个水平，嗯、就算是对、嗯、这条路走走完了，并不是这样。对，哦、呃，那现在就是有问题了，嗯，因为很多我们的观众都想啊，我要达到那个何为的水平，嗯，那那何为现在你打在你你现在回到你这个水平，你要怎么走呢？接下来你要怎么继续提高呢？还是说你觉得你？遇到瓶颈了，这个就是、嗯、这个就是何为你之前提到的瓶颈的部分、嗯，因为其实你的口语已经达到一个足够了，嗯、足够的、嗯、足够交流的水平。嗯、但是经过汉语桥这个事件、嗯，你发现，其实在文化的认知跟了解上，也是一个不可或缺的一个地方、嗯。所以这个有没有改变了你的学习方式，或者你怎么建议大家？去接触这些以前可能没有想到的地方，或者你要怎么做？对，接下来你怎么调整自己呢、嗯？怎么调整呢？我觉得可能就是像你们都说的，可能得接触更多的跟文化有关的东西。就比如说，就是我也会去那个孔子学院那边，跟那边的就是一个教授，也算是院长，去跟他唠嗑。然后那个人就是非常有文化嘛，<笑>对，所以他就是耳濡目染下，我就学会了一堆，就是可能是鬼故事啊，或者是一些其他鬼故事。<笑>有关的东西，对对，因为有道理啊，对，我讲这些，对对，所以我觉得这也算是一个学习方法。但是当然，大部分的人可能没有、嗯、没有这个机会，除非是跟就是孔子学院的院长比较熟，对，对对对对对对对对对对，嗯，其他的呢，我觉得是。我现在还是会花一段时间，每天花一段时间看书，嗯、因为我觉得我之前可能忽略了这一块对，嗯
，我可能是经典的文学故事，就是中国人都知道的一些。我嗯，这些还没有开始看，对对，我还是跟着自己的兴趣走。就比如说我最近看的时候，我不知道大叔们有没有听过，就是中国有一个比较有名的这种心理学的书，就是好像是自我发展心理学。对我最近读的是这本书，我觉得很有用，也是也会有很多就是成语啊什么的，毕竟是一种就是写作的作品，而不是像播客或者是像电视剧，对对对，就是可能会比较正式一些。对对，所以可能会接触更多。的书面语，因为我觉得书面语这一块我是比较弱的，对，嗯，对对对。其实我觉得就是通过何威这个参加汉语桥，我觉得他其实参加比赛那些内容，嗯、就算何威也说了、嗯，我们大叔上去，我们未必都能答对，对，这很多这、嗯、很多题其实也是超过一般的这种使用的水平的范畴的、嗯，就是其实我们中国人所了解的日常那些东西。我觉得应该去巩固加强，但对于一般的学习者而言，也不必过分的深入去学习。我觉得没有必要。像何威这样做，我是觉得其实挺好，就是根据自己的兴趣方向去方向去做。他喜欢医学的、心理学的东西，他可以这样深入去。其实中文对他而言，现在已经是一个工具了。他到这个层级上，其实已经可以去用了，不存在说特别大的一个瓶颈。这个对对、嗯，这个我同意，因为呃、嗯，日常生活上着重的还是口语交流，嗯、所以你去背了一些诗词歌赋、嗯，说实话，你跟平常聊、嗯，平常跟别人聊天，你根本用不到，嗯、对不对,对？所以这个东西还是、啊、呃，看你的所处的环境了、嗯。我觉得实用性还是最重要的。嗯、对对，在这个层次上，我觉得何谓的口语已经是嗯。嗯真的已经是非常，已经没有没没得挑剔了，已经真的蛮好了。对，嗯，哇，谢谢谢谢，我不敢。<笑>对对，我我我是这么想的，我要是未来要去中国，就是留学呀、啊嗯，或者是、嗯、我也不知道，就有可能有机会在中国当个医生啊什么的、嗯。就是那个时候，我可能得考虑要不要学一些就是比较书面的一些东西，嗯、就比如说所谓的这些诗句啊什么的。因为当你在写作的时候，我可能用得着。嗯嗯但是像茶叔说的一样，就是你跟朋友们聊天的时候，嗯、或者说跟三位大叔聊天的时候，嗯、我们也不会就是突然开始背一，不会说书面语，对，大叔们不会突然说来，各位我们考你一下，白云山，对，床前明月光，黄河入海流，对，对我们突然开始，对，是的，嗯，当着你们的面背诗啊，对吧？就是因为这样的话也比较奇怪，嗯、而且也这也得看就是。大部分的中国老百姓也不一定就是有一个特别扎实的这种文化水平，嗯、对吧？对对对，嗯、所以你你你在那儿是说了半天的诗啊什么的，嗯、他们也不一定能听懂，嗯、这得看你在哪，对吧？你你是跟谁聊天？对对对对。其实何威就是比较困惑的地方，在参加比赛的时候，嗯、因为他没有一个很具体的范、嗯、范畴，一个范围的需要，到底应该背背哪些东西？嗯，我觉得这个东西其实也是我们现在这个市场，就是中文教学市场比较稀缺的东西。到底我们中国日常人、日常的人，到底应该掌握多少这些方面的东西？我觉得这是我们其实大几个大叔准备着手要做的。一个方向，给大家打一个小广告，嗯、就是我们要打广告了吗？对对对，因为我觉得真的是，其实因为太高的话，真的没有必要、嗯；太高深的，真的没有必要、嗯。除非你参加那种比赛，但是日常生活中有些确实又确实有必要。你和中国人说的时候，比如说你刚才何威说的“白日依山尽”，四个中人，四个中国人都知道，因为很有名的那么几首诗，大家都知道，有些很有名的成语，对，对不对？这些是我们应该着重去。我对，就是我们其实呃，就是书面语的话，我觉得还是在日常交流中用不到的，太，嗯，就是除非你读文学作品的话会有帮助，但是在交流过程中，其实到了何威这个水平再往上的话，我们觉得是可以学一些。真的日常常用的一些这个谚语啊，比如什么打肿脸充胖子啊，多一事不如少一事这种固定的谚语啊，或者是这个可能有一些就是在经典的文学作品里边的一些典故，比如我们说啊这么难，我们可能会说经历了九九八十一难。那这个就是来自这个《西游记》嘛？那可能如果不知道的话，那第一一个学生就想什么是？为什么九九八十一难啊？就是对,对,对,对,对,对，所以就可能需要一些。中国人很多时候日常生活中会引到这种，比如说西天。哦、对对，我们要是解释，你们知道西天是什么吗？这不知道对不对。西天，对吧？对，就就可能口语中其实也可以有更难的东西，但是嗯,嗯，肯定、就是是大家都懂的。
对，对，嗯，对对，而且有很多什么俗语，就是这种俗语啊，嗯、或者是成语、嗯，就是在日常生活当中，你、嗯、如果你想的话，只要你找到一个合适的地方，嗯、你完全可以用，而且对方应该会听懂，对,对,对,对,对,对吧？除非你说的是一一种比较罕见的那种对，对，所以我觉得肯定是有必要学。嗯、但是像灿叔说的一样、嗯，就是我们想搞清楚的是，我们到底要学到什么程度，嗯、对,对，还有是的，是的，还有哪些东西、嗯、自己的目标？嗯，啊、对我觉得对于学习者来讲，最难的是这个东西到底真的是不是中国人日常生活用的。嗯所以，如果有人能够挑出来那些东西是真的，我们日常生活用的，那那些东西会特别有价值。对,对,、嗯对,嗯对,啊、对所以就我们的意思就是说，我们三个会帮大家挑出来，然后做成视频放在大树上，哎、<笑>把你的广告做完。对对，可以可以可以，我觉得我们三位大叔做这个这个方向也是挺好的。对对，但是我还是建议，就是大部分的中文学习者，你还没有就是培养，还是要扎实的口语基础。啊，嗯，这个时候你你可能没必要先去学这种就是比较高级的一些东西，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对,对你还是先就是先我自己的看法，就我对对日常交流是至关重要、嗯。其实我觉得你先达到一个比较高的口语水平，嗯、然后你再想想，嗯，我自己哪些方面比较感兴趣，然后就是。走哪个方向就行，对对，结合兴趣来学习，就是嗯、对对、嗯、对。那何威，那你这个你发展自媒体有一个目的吗？比如说你的目的是呃增粉，还是说要要以后推出一些产品服务，还是有没有一个特别的目的？还是就是说喜欢做这个就无所谓，怎么样发展？嗯嗯我还没有想好、嗯，我觉得就是我有两个大概的方向，嗯、就是第一个是这种播客，嗯、我就因为我这是我自己非常享受这种形式嘛，嗯、所以我觉得就是像我一直跟大家推荐的是，就是跟着兴趣走嘛、嗯。我觉得社交媒体也是，嗯、对吧？所以这是第一。第二是我也在考虑要不要是自己做一个那种就是初学者学中文的一个课程，嗯、就是可能会就是摆脱我的一些中国朋友来帮我录啊什么的，嗯、对,对对对，就是可能。然后我可能会管它叫 Thinking in Chinese with Will，、嗯、因为我觉得是很多人，啊、就是我我的目标是从，就是嗯，作为一个初学者、嗯，我还是相信你可以通过中文来思考，嗯、但是它就是需要一定的这个训练，嗯、对，对，我还对对对,对，我同意。但是目前我还没有完全想好，嗯、这只是一个初步的想法，嗯、对对。我我想问何威一个问题哦、嗯，你觉得你在学习中文前跟在学习中文后，嗯、你觉得自己有没有成为一个？不一样的人，你觉得自己哪里不一样了、嗯？有没有一些比较深刻的感觉？嗯，自己好像哪里有一些化学变化了？有没有？对对，嗯，我经常说的就是说，自从我开始学中文之后，我变得更外向。我觉得这这是一定的、嗯，因为就是当你在学一门外语的时候，你肯定需要输出嘛，对吧？你找一些朋友聊天啊，而且很多时候，尤其是只是跟中国人聊天的时候，是需要一定的这个主动性。第二呢，可能是跟我的性也是跟我性格有关的。我觉得当我在说中文的时候，我的性格是跟我英文的性格有点不一样。我不知道大叔们有没有同样的感觉，就是你说英文还有说中文，是不是两个不同的人、哦我？我有一次，就是我、哦、我我也我非常有同感。然后我有一次因为这个事得罪了一个朋友，哦、得得罪了一个学生，我不知道为什么。我说我说你说中文的感觉跟你说西班牙语和英语的感觉非常不一样。嗯、然后说、嗯、说中文的时候就是。感觉就是很可爱的感觉，然后说英语就感觉很特别睿智、聪明、嗯，然后说西班牙语就很、嗯、很这个友好的感觉、嗯。最后那个人就觉得我在歧视他，或者是我在批评他什么，哦、他就把我拉黑了、哦。但是我个人是真的觉得说不一样的语言有不一样的这个，确实会不一样的感觉。对，有些人比较敏感，这种说法也是。对啊，因为文化内涵就不一样，这个文化背景就不一样，对吧？就是因为是跟我中国朋友们。学中文的，嗯、对吧、嗯？所以我肯定会受到他们这种潜移默化的影响，嗯，对吧？对就是、嗯，所以还是当我在说中文的时候，可能是会偏向于他们的一些性格，嗯、或者是他们的一些习惯啊之类的。嗯、对我的用词习惯，我的语调都会接近他们、嗯，因为我就是向他们学习嘛。嗯、对对对,对，所以是跟肯定是跟英文不一样。对，对,对你整体说话的感觉，中文的感觉就是我们日常跟大家。说话的感觉就比较平、嗯，然后没有那么多感情的流露、嗯、外放。但是我觉得西班牙语的话，就会很多手势啊、嗯，或者是音调，有时候时高时低、嗯，然后就会让你觉得上下的感觉、起伏的感觉很多。对对
。对对、嗯，我发现就是因为我自己也是，就是上初中的时候学过五年的西班牙语，嗯、我的西班牙语真的很差。嗯、就是你本、嗯、本书你不要考我好吗？对，但是没问题。对，但是但是我这一点我还是有共鸣，嗯、就是西班牙语那个波动就比较大一点，就是语调波动、嗯、是吧？但是中文的话，可能整体来说是不平、嗯，除非你非常激动或者是。你你像我一样得上台说个脱口秀啊之类的，就是为什么非常难为我？因为你你们三个也知道，就是当我在说中文的时候，我比较平淡，对，所以我我上台的时候也会发现，就是哎，我怎么让自己就是听起来更激动一些呢？就是我一直在想更多的问题，对对对对,对。还有拍社交媒体的时候也是有同样的问题，就就比如说我前一段时间是跟另外一个，就是他是个网红，我自己还没有到那个地步，你们三位快到了，但是我自己还在路上。对，嗯，然后他跟我说，就是对，当你在拍视频的时候，你太平淡了，对，所以这一点也是我可以提高的一点。对，嗯，也对。其实我觉得这点其实就是我觉得还是一种文化上的东西。我们文化上有很高级的文化、嗯，一些古典的文学的这些东西，嗯、也有日常生活中中的这种文化、嗯。其实这种东西就是才是我们学习语言时真正应该就是尽力去吸收的。威尔威廉有一个很好的地方，就是他有很多中国朋友，嗯、他真的就像刚才用、嗯、用一个词叫潜移默化，因为成天和他们在一块儿，所以不自觉的他们这些传达出来的东西，嗯、他们这种感觉、嗯，他们的习惯，他慢慢就吸收过来了。嗯他甚至这种说话的方式啊，对对对这种状态和中国人就很接近了。嗯、这些展对对对这些展现的就是一种文化上的一种底色。对,对,对，这个东西其实语言就是不不能纯粹通过学习语言得到，嗯、但是他又不需要，就是说你需要学习很多知识得到。嗯、这个东西是比较难的，甚、嗯、至说实话是比较难的。那我接着你这个问，那威廉，你会不会觉得？有两个自己，一个中国的自己和英国的自己，有没有一种比较分裂的感觉？还是说，嗯啊，双、嗯嗯、重人格，比如说，会的，<笑>对啊，或者你可能回到英国，可能看不惯一些东西，或者到中国、嗯，呃，这个也不太看得惯，有没有这种、嗯、啊？我觉得会有这种一个冲突，对吧？对对、嗯，我觉得是对，像我之前说的，在性格上会有这么一个差距，嗯、但是同时呢，嗯、就是。在我脑子里边也会像是有两个频道一样，嗯、就是有中文频道、嗯，然后英文频道，然后并不是无缝切换，嗯、对，所以有的时候会有点乱，对，嗯、对，就比如说，就是很有可能我的一个舍友，他要是冲进来，嗯、他他他是波兰人嘛，所以我俩是用英文交流，嗯、他要是。现在冲进来的话，说不定我第一反应就、啊、就会跟他说一句中文，对吧？因为我们啊，对对对，干啥呀？对对对对对,对,对,对,对,对，所以在性格上也会有这么个差距，然后在就是在我日常生活当中，就是用这些语言，就是可能还是有一一种分开的感觉。对对对,对,对，但我也是觉得这是这是一件好事儿，因为你要是一直在翻译啊之类的，可能就。对，当你在跟朋友们聊天的时候，嗯、你没法说的很流利之类的。对、嗯、对对、嗯，所以我是刻意的去这么做，嗯、就是把这门语、嗯、两门语言都分开。对，其实我有一点很好奇的地方，嗯、就是也是替这个中文学习者问的，因为威尔他是一个医学生，嗯、医学生<笑>等等等等，干了，一下一下威廉，一下威尔，下<笑>合威<为>，我们老毛病有关系，毛病犯了，没关系没关系。我问一下小威一个问题，这个特色,个特色<笑>啊、嗯，其实我觉得因因为小何威是呃医学院的学生嘛，学的是医学、嗯，因为我觉得这个其实我想替这个中文学习者问一个问题，嗯、因为我们知道就学医的人他需要记、嗯、记就是记忆大量的东西，而且医学本身的东西。嗯他的语言和别的日常的是语言差别是很大的，嗯、对，所以其实是不是你本身因为学医的关系，嗯、你记忆力就特别好，嗯、所以记因为中文本来也是比较难记的东西，嗯，所以这是你的因为你学医的关系，你的是一个优势，你的记忆力很好，所以对你而言、嗯、记忆中文的，我感觉你刚才说的很多这种表达方式都是信手拈来的，就是很自然而然就说出来了，嗯，感觉没有任何很吃力的那种状态，就是平常怎么来记忆这些东西的。以什么特有的方式、嗯？这些记忆的方式和你平常学习医学的方式有没有共通之处？会有共同之处。对我觉得，就是灿叔讲到这一点，啊、我也我也很高兴、嗯，因为我很喜欢分享这种东西。嗯、对、嗯、我觉得，就是啊，医学生不一定是比就是普通人，就是这种记忆就比他们好多了之类的，嗯、这不一定、嗯。但是有可能会有一些，就是我我觉得天分可能是占一小小部分嘛，但是更多的是努力、嗯、还有方法。那么我们说到方法的话
，就是我觉得是通过这种就是记忆曲线，就跟着跟着这种记忆曲线来进行复习。嗯、对，不管是学医学、啊嗯、还是学中文，我都是这样。嗯、对对、嗯，所以我一直就是很多人都以为我被安琪赞助了，因为我成天在安琪。<笑>对对，但我真的觉得安琪，<笑>对对，但是安琪其实那个公司啊，嗯、好像是大部分的员都是免费的，对啊，都是志愿者来。嗯嗯对对对,对,对、嗯，来做这个产品，对，所以我并不是在这儿就是推广告啊，嗯、啊对对对对对对对,对,对嗯，嗯，但是我真的觉得就是对于很多人来说，嗯、用这么这么一个软件，就是安排你的复习时间是非常有用的、嗯嗯。其次，你也可以通过不同的一些记忆方式，就比如说就是，嗯，嗯嗯如果我们讲到汉字的话，就是你知道一个汉字的那些偏旁或者部首之后。嗯嗯你怎么去背呢？嗯、你可以就是给跟自己讲个故事、嗯，对吧？嗯，就比如说就是你有口字旁或者是女字旁，嗯、然后你可以就是想象出一个故事，是跟一个女生、嗯、或者是跟一个口有关，嗯、或者是跟就是对、啊，就比如说对,对，就是你可以就是用你的想象力，嗯、对，形用形象力是吗？对，想象对对，形象力对对对对对对,、嗯、对，然后就是你你想。想出来的这么一个故事之后，哦、可以用安吉来、嗯、来复习它，对对，对我有我有学生也用这个方法，好像有一个、嗯、这个方法叫什么记忆殿堂，这个什么 memory palace，、嗯、对,对,对吧？ Memory, memory palace, 他们对对对,对，他们要自己自己建造自己的故事、嗯，就是这个故事不是统一的，嗯、你要通过自己想这个故事来、嗯、来做这个记忆。对，每个词都就是进自己想象一个故事、嗯、一个画面的意思吗？嗯，嗯对,对我觉得很厉害，就是他们自己就要要想出来一个系统，把这个每一个部分都对应的那个故事的一个元素，嗯、然后把它们放在一起变成新的故事。嗯、我看了我学生的那个。记忆殿堂的那个东西我就记不住，因为是他自己的故事，对对，就他只可以他自己，嗯，对。前提，小薇也有这种这种自己的这种记忆的这个会会有是吗？会会，对对，就是这更多的是跟医学有关的，因为这是我很少在中文这这方面用得上，因为就是我是刚开始是刻意去背汉字嘛，我之前就是识字就行了，对，但我现在是刚开始用，所以这方面我不会分享的太多啊。但是我之前就比如说我们医学生要背所有的氨基酸。那那可是二十一个不同的名字，或者二十个名字，我已早忘了。对对，这种化学物品的名字就是很很麻烦，对吧？所以我就是给，就是我用我整个老家的不同的地方，然后把不同的氨基酸。放在不同的位置，对对,对,对,对，而且就是每一个氨基酸可能听起来一个我自己觉得比较好玩的一个东西，嗯、对，嗯，所以我就是会联想到，哦，就是我听那个氨基酸的名字的时候，嗯、我会先想一想，我联想到什么。嗯嗯然后就是对，你就把它那个你想到的那个东西放在某一个位置，然后这样的话，你就是你走那个固定的路线的时候，你就会遇到这个东西，就在你脑子里边，你就会遇到这个东西。然后对，就是靠自己，就是想一想哦，我有没有想起来？对对，就比如说就是，嗯，我记得有一个叫 tyrosine。t y r o s i n 是一个氨基酸，它听起来有点像英文的 tire，、嗯、对吧？这个车轮，对对对，我就会像、嗯、就会想象到一个特别大的车轮在那儿、嗯，然后对对,对，这样的话我就能对，然后把它放在一个就是很在我老家里很奇怪的位置，这、嗯就是、个特别大的车轮、嗯，那这样的话很难忘，对吧？就是真的很难忘记，也会有一种就是对,对这个这个这个 memory palace 这个方法就。不仅仅是学语言，就是很多很多都可以适用。嗯、我我那个学生，他就是他闭上眼睛对对，他可以眼前出现那个地图的画面，嗯、他知道走到那个街道就有这个店，嗯、然后向右拐、嗯、向左拐，他就是每个就是地图整个就已经印到他的脑海里边了。嗯、我觉得还挺这个神奇的一种方法，对，很有意思。这种记忆的方式很有意思，嗯、真的是确实很。但是但是威尔刚才之前在很早前面提到，嗯、我又叫他威尔了，我改不了。<笑>没关系，没关系啊，没事、啊。因为在前面提到，就是说，因为他本身的口语很好，嗯、而且他听力很好、嗯。其实对他而言，他现在在开才开始学习汉字，嗯、对不对、嗯？对你而言、嗯，这其实是有很大的优势的。嗯、对你，你你会你会不会有这种感觉？就是其实你要对学习中文的时候，听力其实比这个文字更重要一些，因为听力对你说话、嗯、对更重要。对吧？对对，因为就是你不一定得刻意的去背汉字才能看书啊之类的，嗯、对吧？就你识字就可以了、嗯。就我现在完全可以看，就比如说提到的那个，就是
自我发展心理学》这本书，基本上百分之九十以上都能看懂、嗯。对，但是偶尔的时候还是会遇到一些、嗯、一些我不认识的表达或者是汉字之类的，对对对嗯，这这是很难避免的。但是我想了解你这个学汉字学了学了多久？对，你说的是识字还是只是刻意的去学？对，刻意的去学习汉字，刻意的去学，那那可能一两周的时间吧。对我，我是刚开始，对对，我真的是刚开始。那你之前是怎么学的？怎么学的？这个之前是认字而已吗？认字认字,认字而已。所以认字其实还行，啊嗯、就是你通过，就比如说，就是我会把一些例句放在 Anki 里边，然后反复的复习。对对对对,对、嗯，所以这样的话，就是你。嗯那些汉字，你自然而然就认识了，嗯、认得出来对对。你就是没有对对对一开始并没有做很系统的单个单个字这样、啊。对，对我我没有做过这种很系统的学习，嗯、对我没有用过这种很系统的学习方法。因为何为这样说，我蛮清楚的、嗯。对于中文学习者来说，认认字跟实际会写是完全是两回事。嗯、对对，对你、嗯、你看得懂这个字，但是你你其实写出来你又有笔画的问题、嗯，然后还有结构的问题，你未必会。嗯所以、嗯，呃，对学习者来说，这两个东西必须分开来看。嗯，对对对对,对，所以很多人可能觉得就是哦，就是就比如说、嗯，比如说之前我就是我接受过 Rita 老师的采访，嗯、范老师的采访、嗯，然后很多人都不相信我，嗯、他们觉得是你才学了一年半、嗯，你不可能学到这种程度。然后就是很多人也提出了一个很有意思的事情，嗯、就是说，哦，有可能是因为他不会写字。对，那就是那就是真正的原因吧、嗯，因为我自己写的不好嘛。如、嗯、果我没有刻意的去学这些东西，对,对,对,对吧、嗯？所以我是就是选择暂时放下这个写字啊之类的，嗯、然后把我所有的精力、嗯、所有的时间放在练口语、嗯，还有练听力，还有就是是的，是的,是的上面。对对、嗯。然后我觉得是整体来说，可能这么做。嗯嗯，可以先打好一个基础，然后像灿叔刚,刚说的一样，嗯、就是你你有这个基础之后，嗯、你回头去去学汉字啊之类的，会容易的多。对对对对，嗯，因为你已经认识哪个汉字、嗯，只不过你就忘了它哪些偏旁，嗯、你它有哪些偏旁而已。对对对对，对,对,对、嗯、我我教中文也是这样，我可能先花头二十个小时、三、嗯、十个小时不学，完全不学汉字，只学这个拼音和语法，嗯、然后让学生可以自己的可以造句。嗯嗯那二十个小时之后，嗯、然后，然后开始让学生识字，嗯、但是不写字，识字，因为他们识字的过程中，他们已经认识了一些、嗯，他们知道这个句子怎么说了，所以他们即使忘了一个字，他们可以用他们学过的内容来来猜那个字，然后更好的认识这个字。嗯、等到这个部分在认识字之后，然后再学那个怎么写字，嗯、可以帮他们加深就。就是这个慢慢的在基础上一层一层学，不然一一上来所有东西都在一起，那学生就想太难了，我不学了，太难了。对对，而且就是很多时候你要是所有的东西都一起学的话，那你可能口语就会进步的非常。那你在学校里，在学校里就是这样的呀，学校里一股脑都是给你的，你就是从那一点点必须。呃，对吧？如果你报一个大学的课、嗯，当然他们会系统的教给你。但是如果是线上这种一对一的课，嗯、肯定，还是要跟你讲那个《哈利波特》的那个故事似的、嗯，你不可能上来就把那个整个世界观都告诉你。对，你肯定要从一个从家里的家庭里边开始，对,对,对,对,对,对吧？慢慢的展开。嗯嗯、对对。对，感觉在这方面我们都可能想到一块儿去了，对吧？就是可能都是在一条、嗯、一条线上，对，嗯。因为汉字汉字系统毕竟对外国人来说是比较难的部分，所以你如果太早学习、嗯、或全部和在一块学习、嗯，可能你的自信心也会受到打击。嗯、这个语言太难了，你可能会就会觉得太难了。嗯，对，嗯，对。而且对我个人而言，就是。嗯，我主要的目标是达到一个比较高的口语水平，语因为如果在日常生活当中都用得着，嗯、我很少需要有必要写字啊，嗯、或者是，就有的时候我还是得发中文邮件啊之类的，嗯、对吧？就是跟、嗯，或者是就是跟我朋友们就是发消息，嗯、但是，啊、呃，我的这个识字的水平都已经足足够高的了,了，所以就是完成这些就是比较简单的一些任务是没有什么太、嗯、太大的问题，嗯、对对，嗯。所以其实我跟很多中文老师可能想的不太一样的一个地方，就是你必须刚开始的时候就把所有的汉字都给掌握，还有就是你很早就要开始学怎么写字啊之类的。我觉得不一定，对，这得看你看不同的人的目标嘛，对吧？是的，是的，对对对，同意。因为这个每个人使用中文的环境跟方法也都不一样。
或许你在一家公司里面。老板要求你要写一些邮件，那、嗯、你还是得要知道汉字怎么写、啊啊。那有的人的环境可能只需要用口说、嗯、口语的、嗯、口语的用途、嗯，那我觉得就先学口语也没什么不好。先学口语，对对,对，这个就是看每个人的、嗯、呃环境跟目标了。这个这个倒没有一定的规定，对对对。哎，就是其实我之之前知道，就是有一个学习方法，就是他们通过大量的输入。输入到一定程度之后才输出。嗯、其实我特别好奇的一点、嗯，不知道上期问过没有，我已经忘了。就是威尔，你这个发音这么好，嗯，你是怎么就能确保能有这么好的、这么标准的一个发音？就是你前期是不是有先通过大量输入的基础、嗯，你脑子里已经有这么构建起来很正确的一个发音系统了？然后你再去慢慢去磨，嗯、还是你凭一开始你就开始去开始去说、嗯、说说说说多了？你然后自然而然就说得好，嗯，到底是哪种方法？嗯、对对，我觉得灿叔提出这个问题也是非常有意思，也是很多人会问问我的一个问题、嗯，而且是这方面也是非常有争议的，就是很多人觉得这是大量的输入是唯一的方法之类的，嗯、对。但是我其实我个人想的是，并不是这样、嗯，我自己是，就是我自从我第一天开始学中文到现在，嗯、基本上每天都说中文。我每天都会开口说话，嗯啊、对。那我至于我发音是怎么练出来的、嗯，是花了大量的时间去模仿，去通过什么会音法、影子跟读啊之类，嗯、这、啊、这样的一些方法之类的。而且就是我有很多很好的朋友，对我非常严格、嗯，也不会让我犯什么声调的错误、嗯。我要是犯个错误，他们就会抓住我，啊、因为现在就是可能是个比较罕见的事情、啊嗯啊，所以他们非常高兴，就我每一次犯个错误，嘴瓢之类的，终于听到错误了，对对对。他们就是<笑><笑>对对，但是刚开始的时候，当然是这个、嗯、就是犯错的这个频率非常的高，嗯、然后就慢慢就变成这个样子。嗯、对对，达、嗯、到了这么个水平。还有，我觉得第一，你的朋友们很好，就愿意纠正你；嗯、第二，就是我觉得你学习的态度肯定也好、嗯、像有的人就是说，就是、嗯、啊，你老纠正我就很烦，很抵触，嗯、然后就、嗯、对,对,对，就是你不想跟我聊吗？你老在那纠正我。然后对,、啊、对，有很多学生会受挫，对，哦、嗯，对，而且就是我我个人也是个完美主义者嘛，嗯、我也希望我是就是越接近母语者的发音越好，对、嗯，那就是对我来说是个非常重要的事情，嗯、因为我真的希望就是未来会有一天就是。嗯呃，不管我在说啥、嗯，就是中国人都会觉得我听起来像一个中国人一样，嗯、就闭眼睛就不会觉得是个外国人的那种调调之类的。嗯、对我、嗯，从一开始就有这样一个目标，嗯、所以我就是得追求完美。嗯、但是我不建议每一个人都这么做，我觉得这是只要你看需求，个人需求对看需求、嗯。我觉得，嗯，但是声调这一块确实得掌握，嗯、不然的话，中国人一直在猜你在说啥，嗯，对吧？对对对对对，就是听起来很费劲儿。嗯嗯对对、嗯，所以我觉得真的有必要刻意的去练声调、嗯，也花大量的时间去模仿、嗯，也不一定是跟这个，我觉得输入肯定有一定的帮助嘛，嗯、对吧？对对对就是在一定程度上会帮助，嗯，提高发音啊之类的。但是更多的是靠自己去练啊，嗯、还有就是通过你朋友不断的纠正啊之类的。嗯、还有就是，如果像三位大叔这么好的老师，也是非常擅长就是纠正学生这种错误啊之类的，嗯嗯、对，所以。对对对、啊，所以何为你的意思是说，你不会特别完全着重在输入，嗯、你也会蛮强调输出，嗯、对不对？所以你、嗯、你的理论是输入跟输出都要嗯都要一样多、嗯，对不对？对对，或者是我我觉得可能你刚开始学的时候，嗯、可能这个比例是这样啊，嗯、就是嗯更多的输入、嗯，因为那个时候就是你开口。你都说不出来几句话，对吧？嗯、<笑>对，但是可能时间长了之后、嗯，就是你可能是更偏向于这种输出多一些，输出的量要多一点。对、嗯、对，但是我还是建议你从一开始就好好练发音，嗯、因为就是大部，就比如说学拼音啊，学这个就是舌头、嗯，还有你嘴唇的这个形状啊之类的，嗯、还有这牙齿。对对对嗯那就是所有的是正确的位置之类的，嗯、也是挺重要。对对,对,对，还有你这会要求很精确吗？你自己？嗯。嗯，会的，会的，对，因为有一个肌肉习惯的理论嘛，嗯、就是你要训练你的肌肉在一个习惯的位置上。嗯、对，对，对我我完全同意这一点。嗯、对对、嗯，而且我有幸的是，我也认识就是孔子学院的院长、嗯，然后他自己的那个普通话是考过什么那个，他叫什么来着？是吗？二甲等还是我忘了那叫啥、啊？对对对，这个普通话普通话考试，对对，考试对，对对对对对对对对对对他
，他他普通话都算是非常标准的那种，就是可以上台当一个主持人那种水平。嗯、对对对，所以他对我的要求非常的高。嗯、就比如说每一次嘴瓢的时候、嗯，他都会纠正我之类的，对。嗯嗯。哦，那这个威廉威廉啊，不是何威这个发音是各种很多因素综合在一起。嗯对，而且有外界的，对，哦，对，嗯，而且我觉得何威他的距离我们上一次采访他、嗯，我觉得他的更多的这个语法，还有更多的这个词汇，又比上次进步很多了。对，我对我整个节目听下来，发现你使用的词汇成语，整个量。很明显又变多了，嗯、所以你就刚刚说了，嗯、就信真的是信手拈来的这种感觉，对，很自然的就说出这些、嗯。因为有时候我们要思考一下，嗯、你是不需要的，你就是自、嗯、自然而然的就把它讲出来对对对对，用词也很准确，对，没有觉得说、嗯、哎。突然说错了，好像没有、嗯，一直没有这个感觉，嗯嗯，对对，这也是练出来的嘛，就是通过对,对很多努力嘛、嗯，然后花了很多时间，对对、嗯，所以我觉得是我肯定是从就是我们上次见面的时候去，嗯、我希望我有明显的进步，对，<笑>我希望是这样，有是用努力了半年，对,对吧？嗯，嗯而且、嗯、而且听得出来你特别用心在这个音调上的训练，嗯，因为你的音调几乎没有什么太大的问题。而且我发现一个很有意思的地方，就是像我们中国人说话有很多不同的口音，甚至声调来讲，我们甚至不同的地区有不同的声调。但是我觉得你都你都听得出来，我觉得这个是蛮这个是一定要大量的练习才有办法，因为有时候有时候一个词汇。嗯，呃，不同的地区人的人念的音可能都不一样，但是你都可以听得懂，这个是很不容易。对，这也是得花时间练的嘛，嗯、就是听刻意的去听不同的口音。嗯、对我也是花了很多时间、嗯，就比如说听什么东北口音、北京口音、南方口音、台湾口音之类的，嗯、就是你都得适应嘛。因为有其实你我我在曼城的时候，就是我认、嗯、我我可能有的时候会认识一些新的中国朋友，嗯、他们要他们要是有一个、嗯、是大部分的人，他们普通话非常标准，嗯、对吧？但是偶尔的时候，你还是会遇到一个、嗯、可能。就是、口音有点重，就是受到这个方言的影响，对,对吧、嗯？所以你要是没有这个适应能力、嗯，你要是没有通过大量的这个练习，嗯、那说不定你就听不懂人家，嗯、然后这样就非常尴尬，对吧？嗯，对对对。很多同学真的会很羡慕何威这样的口语水平，但是我觉得你在羡慕别人成功的当下，嗯、其实。也要去了解人家花了多少苦功在底下，嗯、对对对对，很不简单。嗯、何为最后呢？希望你给我们的中文学习者几句话，嗯、鼓励也好，或者是分享也好，你有没有几句话告诉我们的学生，嗯、作为我们节目的完美的结束？对，行，那我试一试收尾一下啊。嗯，好，对，给你、嗯、给你升华，嗯、<笑><笑>也可以打广告啊，这个是打广告，对，你看，不用不用不用。<笑>大叔们都已经给我打过广告了，我不用再<笑>再,再强调了。对，嗯、um, ，首先想再次感谢在座的三位大叔们，又邀请我来到这个节目，荣幸我们的荣幸。哎呦，我可不敢，可不敢，还是我的荣幸吧。对，嗯、um, ，我希望就是在看的所有中文学习者都会继续学中文，你可千万不要放弃，它真的很值得。但是，就是我希望大家都可以注重发音，可以注重口语。然后就是不断的努力，对，对就是嗯，是你会慢慢的提高，你不要对自己就是有一种就是不自信啊、嗯，或者是觉得就是你可能学的没有别人快啊之类的。是我发现在我的那个就是频道上会有一些评论说，就是、嗯、哦，我觉得自己学的不够快啊之类的是，每个人的这个路就不一样，对吧？就是对对对对、嗯，所以你还是不要对自己有这么个要求。也是看你个人情况，对。但是只要你努力，只要你每天进步一点点，你每天学一些新的单词啊，或者是跟中国朋友们多聊天啊，嗯、多练练听力就好了。你一定会达到一个越来越高的水平。太棒了，谢谢何。对，每个人，对，每个人都有自己学习的历程，嗯、所以大家不要去比较。嗯嗯你对对你唯一要比较的人是跟自己比较就好了，嗯、你不要去跟别人纵向比较就行、是嗯。然后你自己快乐、嗯，你觉得自己每天都进步一点点、嗯、啊，每天有一点小幸福、嗯、小进步，其实就是人生最棒的事情了，嗯、对不对啊？这才是学习的本质，让自己快乐、嗯、开心，对对,对,对，有成就感，嗯。
，我们今天呢，好，感谢何威来参加我们的节目，下次可能再过个一两年再邀请你，没有那么久，等那么久啊，何威还会邀请我们上他节目嘞，对，或者啊，迫不及待，对，何威邀请我们上你也可以哦，就是说，我们特别喜欢邀请来宾再回来，就是想看看来宾这两三年或这半年有了什么变化。那我觉得也很、嗯，我们也会想要知道你们进步了多少，然后也给一些学习者一些鼓励的机会啊、嗯哦。对，好，嗯、那么对谢谢何威啊、哦，我们下次下次再到你的到何威的节目见吧。对，<笑>好嘞，好的，好的，来来来来，谢谢，谢谢何威。那咱们今天就、啊、就到这儿吧啊，观众朋友们，观众说再见了，再见喽，下周四再见喽，拜拜。拜拜拜拜